The province of Biafra seceded from the Federal Republic of Nigeria. Confined to their tiny territory in the south of this African country by the Nigerian army, the Biafrans are being decimated by famine and are becoming victims of one of the very first oil conflicts. It's a shock for a team of novice doctors preparing to perform war surgery in hospitals bombarded by the Nigerian army. On a commencé à se dire, mais le monde est pas au courant de ce qui se passe ici, c'est dramatique. Bernard Kouchner était issu du journalisme médical, et donc il était très pour rentrer et puis alerter le monde. Max Recamier and Bernard Kouchner published an article in Le Monde. These Biafrans, as they soon began calling themselves, had for the first time violated the obligation of silence, established by the Charter of the International Red Cross. Their article would be the founding act of a new provocative style of humanitarian action, which would later be embodied by MSF. The process started with an appeal from the medical journal Tonus. The journalists Raymond Borel and Philippe Bernier were looking for volunteers to form a team of doctors who would go to the aid of victims of major disasters. The Biafrans, who had also been trying to set up an emergency medical relief group for several months, jumped at the opportunity. On the 22nd of December, Médecins Sans Frontières, Doctors Without Borders, was officially created. Nous sommes un peu plus de 300 pour le moment, médecins, infirmiers, membres du personnel paramédical, et nous nous sommes créés en association euh, auprès de médecins volontaires pour les besoins de l'urgence. Allez aux côtés des malades. Allez là où sont les malades. Ça paraît banal maintenant, mais à l'époque c'était complètement révolutionnaire. Les frontières arrêtaient tout ça. C'est un hasard si nous avons appelé ça. Médecins sans frontières. Armed fighting between Vietnamese troops, supported by Moscow and the Khmer Rouge, backed by Beijing, unleashed a flood of refugees to the Thai border and presented a new challenge for MSF. Déferlement de réfugiés à la frontière thaïlandaise. Autumn 1979, MSF has been in Thailand for three years. A new wave of Cambodians seeking refuge outside their country arrives at the Khmer Thai border. 140,000 people, mostly women and children, are dispersed at random among the 10 camps along the border just within Thailand. Yet on the other side of the border, a year after the fall of the Pol Pot regime, the Khmer people remain plunged in silence, secrecy and death. Une autre frontière, celle entre le Cambodge et la Thaïlande. 150 personnalités européennes et américaines entament aujourd'hui ce qu'ils appellent la marche pour la survie. Une marche organisée par Médecins Sans Frontières. Ils souhaitent rentrer au Cambodge avec des camions chargés de vivres. Nous arrivons maintenant à un moment où 500 000 réfugiés cambodgiens, 500 000 civils massés le long de la frontière, risquent d'un jour à l'autre d'être repoussés et euh, d'être... Euh, soumis au feu, des, au feu des militaires. Nous sommes ici aussi pour demander que soient préservées ces vies civiles et que soient préservées les vies des gens désarmés. Nous vous adjurons pour l'heure, soldats qui nous faites face, d'admettre sur le cambodgien ces camions de vivres, ces stocks de médicaments, ces équipes de médecins qui demandent le simple droit de porter assistance aux survivants d'une longue, trop longue tragédie. Assise à quelques mètres, notre délégation représentante de millions et de millions de consciences bouleversées par ce qu'elles pressentent de la situation au-delà de cette frontière, attendra tout ce jour votre réponse et votre autorisation. Ethiopia, which groans under the yoke of a communist dictatorship, is now in the grip of a massive famine. Le matin, c'était c'était extrêmement difficile d'aller dans ce camp parce que on allait savoir le nombre de gens qui étaient morts dans la nuit. Et je me souviens très bien que c'est monté jusqu'à 100 personnes qui étaient mortes dans la nuit. After a year of silence, public opinion began to mount. Bon ben voilà, alors au nom de mes camarades et moi-même, je suis très heureux et très fier de vous remettre ce chèque de 10 millions de francs. Vous ferez attention à ne pas le paumer, s'il vous plaît, ou alors euh, assez près de l'Éthiopie pour qu'il le trouve. 
Food aid finally arrives. But at Korem refugee camp, the MSF volunteers were up against some incomprehensible behavior. The government is organizing a massive population displacement. This program, known as Village Creation, consists in reality of forced relocations which have resulted in the deaths of tens of thousands of people. For the humanitarian organizations, there was a clear dilemma. Say nothing, stay and limit the damage, or condemn the move and risk having to leave the country. L'organisation humanitaire Médecins Sans Frontières est priée de quitter l'Éthiopie. Une polémique s'était rapidement engagée entre l'organisation et le gouvernement lorsque les autorités éthiopiennes ont entamé des transferts massifs de population du nord vers le sud du pays. The organization has denounced the conditions in which thousands of Ethiopians are being corralled and then displaced. Les transferts de population battaient leur plein, qu'ils étaient devenus la première cause de mortalité, que les organisations humanitaires étaient devenues des instruments au service de cette... Euh, euh, de ce dispositif de déportation et que nous, en tout cas, on n'était pas prêts à continuer à jouer le jeu de ces euh, déportations. 15 jours plus tard, nous étions expulsés. Médecins sans frontières will no longer be there to help Ethiopia's starving population, nor to bear witness. An MSF team has been struggling for months in a forgotten war in Mogadishu, Somalia. The country has descended into lawless fighting. At 4.30 a.m., the amphibious tanks emerged from the Indian Ocean, their advance hampered only by some 200 journalists from the international press. This armed humanitarian action was praised by Minister Kushner as a tremendous step forward in the right of intervention. However, this military humanitarian operation only added to the chaos. After having previously supported General Aydid, the US Marines turned against his faction. There was a price on his head, and a manhunt began in Mogadishu. À mesure que le temps passe, les Nations Unies sont devenues, voilà, au départ ils étaient militaro-humanitaires, disons, ils sont devenus de moins en moins humanitaires et de plus en plus militaro, si j'ose dire, avec toujours, bien entendu, l'étiquette humanitaire. Et peu à peu. Dans les représailles contre le, les troupes du général Haïdid, représailles compréhensibles, ils s'en sont pris de façon indifférenciée ou pratiquement indifférenciée à la population civile et également au siège d'organisation humanitaire, à un hôpital dans lequel il y avait des malades et des blessés. Et, et je veux dire qu'en ce moment je me sens plus menacé par, euh, par les hélicoptères, euh, par les troupes de, de l'Unosom que, que par que, quoi que ce soit d'autre. C'est quand même un comble.
In Rwanda, MSF was confronted with the unthinkable, genocide taking place before its very eyes. MSF insisted that the international community must assume its political responsibilities. In the face of genocide, an armed intervention was needed, with the aim of neutralizing the killers. Quand on essayait de parler de Rwanda, les gens disaient bon bah voilà oui c'est vrai c'est grave il y a beaucoup de d'innocents qui souffrent de la situation là bas au Rwanda en voyant l'humanitaire pour s'occuper d'eux. Et nous on disait mais ces personnes on les assassine. La seule position décente à avoir c'était justement de, de rompre complètement avec la neutralité humanitaire et, et de dire qu'il fallait intervenir militairement contre les auteurs du, du, du génocide. MSF a, a fini par le faire. Pour la première fois ce matin à Paris, euh, l'organisation humanitaire Médecins Sans Frontières demande carrément une intervention armée. Il est logique euh, d'appeler à ce qu'il euh, y ait une, une force armée euh, qui agisse là pour arrêter le massacre parce que l'humanitaire ne peut rien faire dans ce domaine. Les regrets, c'est le Rwanda. Oui, les regrets, c'est c'est le Rwanda. Le fait que 200, on estime à 200 membres du personnel des MSF ont été massacrés parce que euh, ils essayaient de faire leur travail. Correspondant de la télévision bosniaque, Nino Katic, lance un dernier message par radio. Quelqu'un dans le monde pourrait-il venir voir la tragédie qui se déroule à Srebrenica C'est un crime inouï. La population bosniaque est en train de périr. Qui est derrière tout ça Akashi, Boutros Boutros Ghali ou qui d'autre Pour Srebrenica, tout ça n'a plus aucun intérêt. Nino Katic mourra assassiné à Srebrenica. En direct, alors que des centaines de personnes se faisaient massacrer, en direct, on nous expliquait que tout allait bien. C'est du révisionnisme en temps réel, c'est un mensonge absolument monstrueux que nous ne pouvons plus accepter, que nous ne pouvons plus tolérer dans la mesure où aucune relation de confiance n'est possible avec de tels faussaires. Et ce que nous demandons donc, c'est la démission immédiate de M. Akashi, car ce qui est en jeu maintenant, outre la survie du reste des habitants de cette poche et de la ville de Gorajdé, c'est le sort des autres zones dites de sécurité. By the time silence returned to Srebrenica, 40,000 Bosnian Muslims had been deported and 7,415 had been murdered. On voudrait que les, les, les gens demandent à, à leurs représentants, à leurs à leur gouvernants, euh, d'arrêter de mentir. On voudrait qu'ils les interpellent, oui, quelque part, qu'ils qu leur disent, mais quel sens ça, euh, les Nations Unies, les résolutions euh, Si ça n'a pas de sens, euh, dites-le.
It's 11 a.m. on Friday in Oslo. The Nobel Peace Prize has been awarded to an organization that provides emergency care without discrimination and with complete independence. Médecins Sans Frontières. At the MSF headquarters, there's as much surprise as joy. If we are not sure that the word is saved, we know and we are certain that the silence is killed. Among the crowd of officials, MSF volunteers wore T-shirts with the word Grozny printed in red to denounce the bombing of the Chechen capital by Russian artillery. The people of Chechnya, and particularly the people of Grozny, today and for more than three months have endured indiscriminate bombing by the Russian army. For them, humanitarian assistance is virtually unknown. I appeal here today to His Excellency, the Ambassador of Russia, and through him to President Yeltsin, to stop the bombing of defenseless civilians in Chechnya. If conflicts and wars are an affair of the state, Violations of humanitarian law, war crimes, and crimes against humanity apply to us all. Médecins sans frontières va se retirer d'Afghanistan, une décision sans appel qui fait suite à l'assassinat de cinq de ses employés le 2 juin dernier. Après 24 ans d'aide indépendante au peuple afghan, les 1400 employés de l'organisation humanitaire vont devoir cesser leurs activités. Présents dans 13 provinces du pays, ils apportent les soins nécessaires aux Afghans meurtris par des décennies de guerre. Mais ce départ est aussi un geste politique. MSF proteste contre la cooptation de l'assistance humanitaire par les forces de la coalition, toujours très présentes dans le pays. Autant de raisons qui poussent l'ONG à partir. Une organisation comme, humanitaire comme nous euh, n'arrive plus à trouver sa place parce que euh, la résistance irakienne ou la résistance euh, afghane à l'occupation euh, assimile les, euh, tous les organismes d'aide euh, internationaux euh, à l'occupant et donc appelle à l'assassinat euh, des travailleurs humanitaires aussi bien euh, en Afghanistan qu'en qu qu Irak. Financial independence also means saying stop when no more donations are needed. That was the case at the end of 2004. An unprecedented surge of generosity followed the tsunami which ravaged parts of coastal Southeast Asia. After carrying out the assessments on the ground, MSF concluded that it did not need the 111 million euros pledged by donors from around the world. It made a controversial announcement that was criticized by other NGOs. In the end, MSF spent only 24.5 million euros in Indonesia and Sri Lanka, and the rest was relocated to other operations. Écoutez, ce que nous avons pris comme risque, c'est celui de la vérité. Je ne vois pas comment on pouvait l'éluder. Nous avions assez de dons pour prendre l'ensemble des tâches qui nous, qui nous incombaient sur le terrain. Vous savez, nous avons quand même 160 expatriés, médecins, logisticiens, chirurgiens, infirmiers, etc. sur le terrain. Nous avons envoyé déjà 150 tonnes de matériel. Nous avons deux hélicoptères euh, qui tournent. Nous avons une très grosse opération qui est en route. Elle est déjà largement financée. Nous ne savons même pas comment nous allons euh, dépenser tout l'argent qui nous a été donné. Donc l'alternative, elle était entre dire euh, tout va bien, continuer à donner, nous allons absorber euh, tout cela c'est-à-dire mentir, 
mentir, je prononce le mot, ou bien au contraire dire à nos donateurs la vérité, à savoir que pour l'Asie du Sud, je dis bien pour l'Asie du Sud, nous avions assez d'argent. Nous avons effectivement lancé une pétition internationale où nous demandons aux gens de venir signer pour nous aider à demander à Novartis d'arrêter ses actions. À cause de l'action que Novartis a intentée vis-à-vis de la loi indienne, il y a le risque que la production de génériques des nouveaux, des nouveaux médicaments dans le futur soit vraiment mise en péril. Or, nous avons besoin de ces médicaments pour soigner nos patients. un total de 13 avions sur Haïti, 5 ont pu se poser à Port-au-Prince et 8 ont été reroutés en direction de la République Dominicaine. On demande que priorité soit donnée aux avions qui transportent des équipes et du matériel médical pour venir en aide aux blessés. These scenes dominated the front pages of the European media. The refugees on Lampedusa, stigmatized. The fear of mass invasion. Here at the Médecins Sans Frontières reception center, you won't see them. For fear of being found by the police. For fear of being deported.
MSF today is 7 million consultations, 363,000 hospital admissions, 58,000 surgical operations, 38,000 employees in 80 countries, a budget of 994 million Swiss francs, 91% private funding, 5 million donors.